హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ క్లాస్లో మనం మీడియా గురించి తెలుసుకుందాం సో ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాస్లో మనం మీన్ అనేది ఎన్ని టైప్స్ ఉండే దాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు ఆ టైప్స్ ఎలా ఏంటి ఆ ఫార్ములాస్ ఏంటి అని డిస్కస్ చేసుకున్నాం సో ఈ క్లాస్లో మీడియా గురించి తెలుసుకుందాం మీడియా ఆఫ్ ఎ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ ది వేరియట్ విచ్ డివైడ్స్ ఇట్ ఇన్ టు టూ ఈక్వల్ పార్ట్స్ when the variates are arranged in ascending or descending order of magnitude eppudaithe maniki oka konni numbers icharu anukondi oka five numbers isthe aa five numbers ni equal ga divide cheyali so equal ga divide cheyaga aa midpoint edaithe untado dane edantam ante median anta సో వాటిని కూడా మనం ఫస్ట్ ఏం చేయాలి ఆ దాన్ని అరేంజ్ చేసుకోవాలి ఎలాగా అసెండింగ్ ఆర్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ సో ఫైవ్ నెంబర్స్ ఇస్తే ఆ ఫైవ్ నెంబర్స్ కూడా అసెండింగ్ ఆర్డర్లో ఉన్నాయో లేవో చూసుకొని ఒకవేళ లేకపోతే దాన్ని అసెండింగ్ ఆర్డర్లో మార్చుకొని అప్పుడు దాన్ని రెండు ఈక్వల్ పార్ట్స్గా చేసి మధ్యలో ఏవైనా ఉంటే దానికి ఏం చేయాలి దానికి మీడియన్ అనుకోవాలి ఒకవేళ మధ్యలో ఒక సింగిల్ నెంబర్ కాకుండా డబల్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి అప్పుడు ఫార్ములా అనేది అప్లై చేయాలి సో వాటి గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి మీడియన్ ఆఫ్ అండ్ అన్గ్రూప్ డేటా అరేంజ్ ద వేరియట్స్ ఇన్ అసెండింగ్ ఆర్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ డిటర్మైన్ ద టోటల్ నెంబర్ ఎన్ ఆఫ్ వేరియట్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చేయాలంటే మనకి డేటా ఇవ్వగానే మనం ఏం చేయాలి ఆ నెంబర్స్ అనే దాన్ని అసెండింగ్ ఆర్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్లోకి చేంజ్ చేసుకోవాలి సో ఈ తర్వాత ఏం చేయాలి ఒకవేళ మనకి ఇచ్చిన నెంబర్ అనేది ఎన్ అయితే మనకి ఎంత నెంబర్ ఇచ్చారో తెలుదు సో ఆ నెంబర్స్ అనేది టోటల్ నెంబర్స్ అనేవి ఎన్ అయితే ఇఫ్ ఎన్ ఈస్ ఆర్డ్ ఒక ఎన్ ఈస్ ఆర్డ్ అంటే మనకి ఇచ్చిన నెంబర్స్ ఒకవేళ ఫ వన్ కానీ లేదంటే త్రీ కానీ ఫైవ్ కానీ సెవెన్ కానీ నైన్ కానీ సో ఆర్ నెంబర్స్ తెలుసు కదా సో ఆ నెంబర్స్ అయితే అప్పుడు ఫార్ములా ఏంటి మీడియంకి అంటే ఎన్ ప్లస్ వన్ బై టూత్ టర్మ్ ఎన్ ప్లస్ వన్ బై టూత్ టర్మ్ ఒకవేళ మనకి ఇచ్చింది ఈవెన్ అయితే ఈవెన్ మీన్స్ టూ ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ సో టూ నెంబర్స్ కానీ ఫోర్ నెంబర్స్ కానీ సిక్స్ నెంబర్స్ కానీ ఇస్తే మీడియన్ ఏంటి టేబుల్ మనకు ఫార్ములా ఏంటి ఎన్ బై టూత్ టర్మ్ ప్లస్ ఎన్ బై టూ ప్లస్ వన్ టర్మ్ బై టూ ఓకే కదా సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటి ఇది ఏంటి అన్గ్రూప్ డేటాకి ఏంటి అన్గ్రూప్ డేటాకి ఇప్పుడు గ్రూప్ డేటా గురించి చూద్దాం సో గ్రూప్ డేటాకి ఫార్ములా ఏంటి అంటే మీడియన్ ఆఫ్ ఎ గ్రూప్ డేటా మీడియన్ ఈక్వల్ టు ఎల్ ప్లస్ ఎన్ బై టూ మైనస్ ఎం బై ఎఫ్ ఇంటు సి వేర్ ఎల్ ఈక్వల్ టు లోవర్ లిమిట్ ఆఫ్ ది మీడియన్ క్లాస్ మనకి ఏదైతే మీడియన్ క్లాస్ వస్తుందో సో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం ఎలా తెలుసుకోవాలి ఎలా అది మీడియం క్లాస్ అని తెలుస్తుంది అన్ని చూద్దాము సో దానికి ఎల్ ఎయిట్ అవుతుంది లోవర్ లిమిట్ ఆఫ్ ది మీడియం క్లాస్ అవుతుంది ఎమ్ వచ్చేసరికి క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ది క్లాస్ ప్రిసీడింగ్ ది మీడియం క్లాస్ క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ది ప్రిసి క్లాస్ ప్రిసీడింగ్ ది మీడియం క్లాస్ ఎన్ అంటే ఏంటి టోటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎఫ్ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ది మీడియం క్లాస్ సి అంటే విడ్త్ ఆఫ్ ది మీడియం క్లాస్ సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి క్వశ్చన్ చూద్దాం ఫైండ్ ద మీడియం ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్ సో కొన్ని నెంబర్స్ అనేవి ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి దాన్ని దాన్ని అసెండింగ్ ఆర్డర్లో కానీ డిసెండింగ్ ఆర్డర్లో కానీ అరేంజ్ చేసుకోవాలి సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే అరేంజింగ్ ఇన్ అసెండింగ్ ఆర్డర్ మనం ఇక్కడ అసెండింగ్ ఆర్డర్లో చేంజ్ చేసుకుంటున్నాం థర్టీ ఎయిట్ ఫార్టీ టూ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ సిక్స్టీ వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీ సిక్స్ సిక్స్ సెవెంటీ టూ సో ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూస్ అన్నిటి కూడా ఏం చేస్తాం అసెండింగ్ ఆర్డర్లో మార్చుకున్నాం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి దానికి దాని నెంబర్ ఎంత ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయో చూడాలి అంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ సో ఎన్ వాల్యూ ఎంత ఎయిట్ సో ఇది ఈవెన్ ఆడా ఎయిట్ అనేది ఈవెన్ సో ఈవెన్ అయితే మనకి ఫార్ములా ఏమి ఇచ్చారు ఎన్ బై టూ టర్మ్ ప్లస్ ఎన్ బై టూ ప్లస్ వన్ టర్మ్ బై టూ కదా సో ఆ ఫార్ములానే ఇక్కడ తీసుకుంటాం సో ఎన్ అంటే ఎంత సో ఎన్ అంటే ఎయిట్ ఎయిట్ బై టూ మీన్స్ ఎంత ఫోర్త్ సో ఫోర్త్ టర్మ్ ప్లస్ ఎన్ బై టూ అంటే ఎంత ఎయిట్ సారీ ఫోర్ ఫోర్ ప్లస్ వన్ సో అంతే కదా ఎయిట్ బై టూ ఎన్ బై టూ అంటే ఎంత ఎయిట్ బై టూ అంటే ఫోర్ ఫోర్ ప్లస్ వన్ అంటే ఫిఫ్త్ టర్మ్ సో ఫోర్త్ టర్మ్ ప్లస్ ఫిఫ్త్ టర్మ్ బై టూ సో ఫోర్త్ టర్మ్
సారీ మీరు ఇక్కడ క్వశ్చన్లో ఇచ్చింది చూసుకోకూడదు మనం ఎప్పుడైతే అరేంజింగ్ చేసుకుంటామో అసెండింగ్ ఆర్డర్లో ఆ వాల్యూస్ని చూసుకోవాలి సో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ సో ఫోర్త్ వన్ ఎంత ఫిఫ్టీ ఎయిట్ అదేవిధంగా ఫోర్త్ టర్మ్ వస్తుంది ఇంకా ఫిఫ్త్ టర్మ్ ఎంత వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సో సిక్స్టీ వన్ అనేది ఫిఫ్త్ టర్మ్ సో ఫోర్త్ టర్మ్ ప్లస్ ఫిఫ్త్ టర్మ్ అంటే ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ప్లస్ సిక్స్టీ వన్ బై టూ అంటే ఎంత వన్ నైన్టీన్ బై టూ సో వన్ నైన్టీన్ బై టూ అంటే ఫిఫ్టీ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ సో దీని యొక్క మీడియన్ ఎంత ఫిఫ్టీ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఒకవేళ ఎప్పుడైతే అన్గ్రూప్ డేటా ఇస్తారో అప్పుడు ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి ఒకవేళ గ్రూప్ డేటా ఇస్తే ఏం చేస్తాం క్యాలకులేట్ ద మీడియన్ ఫ్రమ్ ది ఫాలోయింగ్ డేటా సో ఇదేంటి ఫ్రీక్వెన్సీ ఇచ్చారు మార్క్స్ ఇచ్చారు అంటే టెన్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ మధ్యలో ఉన్న మార్క్స్ ఎంతమందికి వచ్చాయి సిక్స్ మెంబర్స్కి వచ్చాయి ట్వంటీ ఫైవ్ టు ఫార్టీ ట్వంటీ మెంబర్స్కి సో ఈ విధంగా ఎప్పుడైతే అన్గ్రూప్ సారీ గ్రూప్ డేటా ఇస్తారో అప్పుడు ఎలాగే చేయాలి అప్పుడే ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి అంటే సో ఫస్ట్గా మనం టేబుల్ అనేది తీసుకోవాలి మార్క్స్ అనేది ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది తీసుకున్నాం తీసుకున్న తర్వాత మనకి ఇక్కడ ఏటు అడిగారు ఎమ్కి వచ్చేసరికి క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అడిగారు సో క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఏంటి అంటే సో మనకి ఫ్రీక్వెన్సీ స్టార్టింగ్ ఏమొచ్చింది సిక్స్ ఉంది సో సిక్స్ అనేది డైరెక్ట్గా యాజ్ యూజువల్లీ అదే రాసుకుంటాం సిక్స్ రాసుకుంటాం సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే సిక్స్కి అంటే ఇప్పుడు ఇది టీ వన్ అనుకోండి ఇది టీ టూ అనుకోండి సో ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ టీ టూ సో టీ వన్ ప్లస్ టీ టూ అవుతుంది ఈ నెక్స్ట్ వాల్యూ అనేది ఎంత అప్పుడు సిక్స్ ప్లస్ ట్వంటీ అంటే ట్వంటీ సిక్స్ ఇప్పుడు ఇది టీ వన్ ఇది టీ టూ అనుకోండి ట్వంటీ సో అప్పుడు ఏట్ అవుతుంది లేదంటే ఇలా కాకుండా లేకపోతే ఎలా తీసుకుంటామంటే ఫస్ట్ సిక్స్ అనేది తీసుకుంటాం సిక్స్ తీసుకొని ఇలా క్రాస్గా చేద్దాం చూడండి సిక్స్కి ట్వంటీ ఎంత ట్వంటీ సిక్స్ మరి ట్వంటీ సిక్స్కి ఫార్టీ ఫోర్ ఎంత సెవెంటీ సెవెంటీకి ట్వంటీ సిక్స్ ఎంత నైంటీ సిక్స్ నైంటీ సిక్స్కి త్రీ కలిపితే నైంటీ నైన్ నైంటీ నైన్కి వన్ కలిపితే హండ్రెడ్ అర్థమైంది ఎలా చేస్తాను క్రాస్గా నేను దాన్ని యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాను సో సిక్స్ అనేది డైరెక్ట్గా వేసుకున్నాను సిక్స్కి ట్వంటీ కలిపితే ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ సిక్స్కి ఫార్టీ ఫోర్ కలిపితే సెవెంటీ సో సెవెంటీకి ట్వంటీ సిక్స్ కలిపితే నైంటీ సిక్స్ నైంటీ సిక్స్కి త్రీ కలిపితే నైంటీ నైన్ నైంటీ నైన్కి వన్ కలిపితే హండ్రెడ్ సో మనకి ఏంటి క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ వచ్చేసింది నెక్స్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంతా వచ్చేసింది ఎన్ వాల్యూ కావాలంటే హండ్రెడ్ అనేది తీసుకుంటాం సో టోటల్ వాల్యూ అనేది మనం ఏం చేస్తాం యాడ్ చేస్తే మనకి సో ఏంటి వస్తుంది ఎన్ అనేది వస్తుంది ఎందుకంటే ఎన్ అంటే ఏంటి టోటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ కాబట్టి టోటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది వస్తుంది సో ఇప్పుడు మనం మీడియం క్లాస్ కావాలి సో ఎల్ ఏంటి లోవర్ లిమిట్ ఆఫ్ ది మీడియం క్లాస్ సో లోవర్ లిమిట్ తెలియాలి అంటే మనకి ఫస్ట్ ఏం తెలియాలి మీడియం క్లాస్ అంటే ఏంటో తెలియాలి సో మీడియం క్లాస్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము అంటే మనకి ఎన్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది హండ్రెడ్ వచ్చింది సో ఎన్ బై టూ చేయాలి ఫస్ట్ దాన్ని ఎన్ బై టూ అంటే ఎంత హండ్రెడ్ బై టూ అంటే ఫిఫ్టీ సో ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ అంటే ఎప్పుడైతే ఈ ఫిఫ్టీ కన్నా మనం దేని చూసుకోవాలంటే జస్ట్ గ్రేటర్ దాన్ ఫిఫ్టీ కన్నా జస్ట్ గ్రేటర్ దాన్ అయ్యే క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీని చూసుకోవాలి దేని చూసుకోవాలి జస్ట్ గ్రేటర్ దాన్ క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ సో ఫిఫ్టీ కన్నా జస్ట్ గ్రేటర్ దాన్ క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ చూసుకోవాలి సో సిక్స్ అనేది గ్రేటర్ దెన్ కాదు ట్వంటీ సిక్స్ అనేది గ్రేటర్ దెన్ కాదు సెవెంటీ అనేది గ్రేటర్ దెన్ అవును నైంటీ సిక్స్ గ్రేటర్ దెన్ నైంటీ నైన్ గ్రేటర్ దెన్ హండ్రెడ్ గ్రేటర్ దెన్ మరి ఏం తీసుకోవాలి ఫోర్ ఇంటూ అంటే జస్ట్ గ్రేటర్ దెన్ జస్ట్ గ్రేటర్ దెన్ అంటే ఫిఫ్టీ కన్నా ఫిఫ్టీకి సెవెంటీ దగ్గరలో ఉంటుందా నైంటీ సిక్స్ దగ్గరలో ఉంటుందా నైంటీ నైన్ దగ్గరలో ఉంటుందా హండ్రెడ్ దగ్గరలో ఉంటుందా సెవెంటీ దగ్గరలో ఉంటుంది కాబట్టి జస్ట్ గ్రేటర్ దెన్ కాబట్టి సెవెంటీ అనేది తీసుకుంటాం సో ఈ సెవెంటీకి సంబంధించిన క్లాస్ ఇంటర్వెల్ ఏదైతే ఉందో దీని అంతటిని దీని ఏమంటారు అంటే మీడియట్ క్లాస్ అంటారు సో సెవెంటీ క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీకి ఎదురుగా ఉన్న క్లాస్ ఇంటర్వెల్ వచ్చేసరికి మీడియట్ క్లాస్ అవుతుంది సో ఎల్ అంటే ఇక్కడ ఏంటనుకున్నాం లోవర్ లిమిట్ ఆఫ్ ది మీడియం క్లాస్ లోవర్ లిమిట్ ఆఫ్ ది మీడియం క్లాస్ అంటే ఇప్పుడు ఇది ఉందంటే దీన్ని లోవర్ లిమిట్ అంటారు సెకండ్ వన్ వచ్చేసరికి దీన్ని అప్పర్ లిమిట్ అంటారు సో లోవర్ లిమిట్ అంటే ఏంటి ఫార్టీ ఇక్కడ సో దీని ఏమంటాం ఎల్ అనుకుంటాం సో ఎల్ ఫార్టీ నెక్స్ట్ ఏంటి మనకి ఎల్ వాల్యూ వచ్చేసింది ఎన్
దానికి సంబంధించిన ఫ్రీక్వెన్సీని మనం ఇక్కడ ఎఫ్ అని తీసుకుంటాం ఇంటూ సి అంటే ఏంటి విడ్త్ సో విడ్త్ అంటే ఏంటి లెంత్ సో టెన్కి ట్వంటీ ఫైవ్కి మధ్య విడ్త్ అంత ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఫైవ్కి ఫార్టీ ఫిఫ్టీన్ సో మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఎంత ఫిఫ్టీన్ సో దాన్ని విడ్త్గా తీసుకుంటాం సిని ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్గా తీసుకుంటాం సో ఇప్పుడు వచ్చిన వ్యాల్యూస్ అన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఫార్టీ ప్లస్ ఎన్ బై టూ అంటే ఫిఫ్టీ మైనస్ ఎం అంటే ఎంత సో ఎం అంటే ఏంటి ఏంటని చెప్పుకున్నావు క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ది క్లాస్ సో క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ది క్లాస్ అంటే ఏంటి సో ఇది మనకి ఇప్పుడు వచ్చింది మీడియం క్లాస్ క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ది మనం ఇక్కడ ఏమైనా తీసుకోవచ్చు అంటే మీడియం క్లాస్ అని తీసుకోవచ్చు సో క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ది మీడియం క్లాస్ అంటే మనకి వచ్చిన క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీలో మీడియం క్లాస్కి ప్రిసీడింగ్ ది మీడియం క్లాస్ అంటే ఈ క్లాస్లోన ప్రిసీడింగ్ ది మీడియం క్లాస్ ఇక్కడ అవసరం లేదు రండి ఇక్కడ మీడియం క్లాస్ ఉంది కాబట్టి సో క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ సో ఈ క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీలో మీడియానికి ప్రిసీడింగ్ అంటే మీడియానికి పైన ఏ వాల్యూ ఉందో దాన్ని ఎమ్గా తీసుకోవాలి సో పైన ఏముంది ట్వంటీ సిక్స్ ఉంది సో ఇప్పుడు ట్వంటీ సిక్స్ అనేది ఏటవుతుంది ఎమ్ అవుతుంది సో ఓకే కదా ఎమ్ ప్లస్లో ట్వంటీ సిక్స్ అనేది సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం ఇంటూ ఫిఫ్టీ సో బై ఏంటి ఎఫ్ ఎఫ్ అంటే ఇక్కడ ఎంత మనకి మీడియం క్లాస్కి వచ్చిన ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత ఫార్టీ ఫోర్ సో ఆ ఫార్టీ ఫోర్ అని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం సో సబ్స్టిట్యూట్ చేయక మనకి ఎంత వచ్చింది ఫార్టీ ఎయిట్ పాయింట్ వన్ ఎయిట్ వన్ ఎయిట్ వచ్చింది సో ఇది అన్నిటి డివైడ్ చేసుకుంటాము దీనికి ఇది మల్టిప్లై చేసి మళ్ళీ డివైడ్ చేస్తే పాయింట్స్లో వస్తుంది సో టోటల్గా యాడ్ చేస్తే ఫార్టీ చూసుకోండి ఈ ఎల్ ప్లస్ అనేది ఈ టోటల్కి ప్లస్ చేయాలి కొంతమంది చూడండి ఎల్ ప్లస్ ఎన్ బై ఎన్ బై టూ మైనస్ ఎమ్ బై ఎఫ్ ఇలా రాసేస్తే అప్పుడు ఆన్సర్ అనేది రాంగ్ అయిపోతుంది ఎల్ అనేది ఇక్కడ ఉండాలి సో ఎల్ ప్లస్ ఇది అంతటికీ కలిపి చేయాలి ఓకే కదా సో ఇది మీడియం క్లాస్ ఇది అన్గ్రూప్ ఉండేటా ఇది గ్రూప్ ఉండేటా థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్